विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे जास्ती जास्त मुलांना फिजिक्सची भीती वाटते फिजिक्सचा अभ्यास नाही जमत ते डेरिवेशन जमत नाहीत फॉर्म्युले पार्ट नाही आहेत न्यूमेरिकल जमत नाहीत एमसीक्यू तर बिलकुल जमत नाहीत तर बाळांनो आता एक्झाम जवळ आलेली आहे काही झालं तरी आपल्याला फिजिक्स मध्ये चांगला स्कोर करायचाच आहे लक्षात घ्या आता मी ऑब्झर्व केलंय की मुलगा जेव्हा फिजिक्सचा अभ्यास करायला बसतो ना तो फक्त आणि फक्त थेरीचा जास्त विचार करतो आणि थेरी मध्ये पण तो फक्त डेरिव्हेशन करतो म्हणजे फॉर्म्युले जे डिराईव्ह करायचे असतं ना तेच करत बसतो लक्षात घ्या ओके काय हरकत नाही डेरिव्हेशन इम्पॉर्टंट असतातच लक्षात घ्या पण यात होतं काय की मुलांचे फॉर्म्युले पाठ नसतात आता मी तुम्हाला काय सांगतोय बघा आता या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काय हिंट देणार आहे ओके काही ट्रिक्स सांगणार आहे म्हणूया आपण हा व्हिडिओ बेस्ट असणार आहे लक्षात घ्या तुम्हाला आवडला तर लाईक करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर पण करा जेणेकरून फिजिक्सची भीती असेल तर दूर व्हायला पाहिजे मी तुम्हाला खरं सांगू का तुम्ही फक्त फॉर्म्युले पाठ करा प्रत्येक टॉपिकमधले एकूण एक फॉर्म्युला तुम्हाला आला पाहिजे लक्षात घ्या मी तुम्हाला गॅरंटी देतो फॉर्म्युले तुमचे पार्ट झाले ना तर प्रत्येक न्यूमेरिकल इझी आहे तुम्हाला माहित आहे क्वेश्चन बँकमधले प्रॉब्लेम तुम्ही बघितलेत का लॉक टेबलची गरजच लागत नाही आहे लक्षात घ्या एवढे सोपे प्रॉब्लेम आहेत आणि न्यूमेरिकल जमले ना तर एम सुद्धा जमतात कारण मॅक्सिमम एम सी क्यूमध्ये फॉर्म्युले सुद्धा विचारतात सोपं न्यूमेरिकल असतं लक्षात घ्या मला सांगा फॉर्म्युले पार्ट असतील तर ह्या दोन्ही गोष्टी जमतील आणि सगळ्यात महत्वाचं व्ही एस ए व्हेरी शॉर्ट अँसर मध्ये सुद्धा छोटे छोटे न्यूमेरिकल आहेत आणि अतिशय महत्वाचं की आपला पेपर म्हणजे काय पूर्ण थेरॉटिकल असतो का नाही फिजिक्स मध्ये छत्तीस मार्काचे तर न्यूमेरिकल आहेत ना की जे बरीचशी मुलं करतच नाही आहेत तर माझी सगळ्यात महत्वाचे हिंट किंवा तुम्हाला सजेशन काय आहे की फॉर्म्युले करा बाळानो फॉर्म्युले करा तुम्हाला प्रत्येक ते गोष्ट सोपी वाटेल आता मी काय करतोय ते नीट लक्ष द्या मी मॅग्नेटिक मटेरियल हा टॉपिक घेतोय सगळे फॉर्म्युले मी तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो आणि एकदा का फॉर्म्युले एक्सप्लेन करून झाले की मग आपण क्वेश्चन बँक मधले प्रॉब्लेम बघूया आपण आणि तुमच्या लक्षात येईल एकूण एक प्रॉब्लेम इझी असणार आहे मग तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला तसं मी प्रत्येक टॉपिकसाठी तुम्हाला ना फॉर्म्युल्याची एक लिस्ट तयार करून देईन सेपरेट व्हिडिओ तयार करेन आणि क्वेश्चन बँकचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह पण करून घेईन डायरेक्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देण्यात काहीही अर्थ नाही आहे लक्षात घ्या ओके आता लक्ष द्या की मॅग्नेटिझम म्हणलं की पहिला फॉर्म्युला आहे मॅग्नेटिक म्हणजे ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोवमेंट आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे ई व्ही आर अपॉन टू मी तुम्हाला गॅरंटीनं सांगतो इथं लिहितोय मी हंड्रेड पर्सेंट या टॉपिकमध्ये एवढंच एक्सप्रेशन दिलंय बाकीचं सगळं डिलिटेड पार्ट असेल तर हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे हे लक्षात घ्या नाही विचारला याच्यावरच न्यूमेरिकल येणार तर हे हंड्रेड पर्सेंट येणारच हे लक्षात घ्या ओके म्हणजे हा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आला ओके आता तुम्हाला माहितीये सगळ्यांना की याला जर मी एम न डिवाइड केलं आणि एम न मल्टीप्लाय केलं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बर का लक्षात घ्या इथं एम ई लिहा वाटल्यास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तर काय होणार एम व्ही आर म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम एम व्ही आर म्हणजे काय अँग्युलर मोमेंटम ओके मग एम ओ आर बी मग ही एल ची व्हॅल्यू आहे या एल ना इकडं मी डिवाइड करतो मग जर मग ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटला जर मी अँग्युलर मोमेंटम ऑफ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड केलं तर मला ई अपॉन ट्वाईस एम ई मिळणार ओके okay? आता मी तुम्हाला सांगू का हा आहे गायरो मॅग्नेटिक रेशो याच्यावरती न्यूमेरिकल येऊ शकतं याच्यावरती व्हेरी शॉर्ट अँसरमध्ये याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा असं येऊ शकतं ओके okay? याच्या डायमेन्शन्स विचारल्या जाऊ शकतात एस आय युनिट विचारलं जाऊ शकतं तुमच्या लक्षात आलं का आता फॉर्म्युला माझा पार्ट आहे ई म्हणजे चार्ज आहे तो कुलोम असणार आहे मास के जी म्हणजे कुलोम पर के जी किंवा के जी इन्वर्स पण लिहू शकता तुम्ही आलं का लक्षात ओके समजून घ्या मग हा फॉर्म्युला कुणाचा आहे गायरो मॅग्नेटिक रेशो त्याच्यानंतर ना कॅपिटल एम लिहितोय मी मॅग्नेटायझेशन मी सांगतोय काय बघा इथं पण मी लिहितोय हंड्रेड पर्सेंट याचं रिझन आहे एम सी क्यू व्ही एस ए टू मार्क्स क्वेश्चन थ्री मार्क्स क्वेश्चन फोर मार्क्स क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी क्वेश्चन बँक मध्ये मॅग्नेटायझेशन आहे मग मॅग्नेटायझेशन म्हणजे काय रे बाळानो इट इज अ रेशो कशाचा रेशो आहे की नेट मॅग्नेटिक डायपोल मोवमेंट टू द वॉल्युम टू द काय सांगा वॉल्युम आता माझ ऐका वी म्हणजे वॉल्युम बर का आता जर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट असेल तर फॉर्म्युला असा येणार की एम नेट अपॉन ए इन टू एल कारण क्रॉस सेक्शनल एरियाला जर लेंथ ना मल्टीप्लाय केलं तर सिलेंडरचा वॉल्युम आता आपण लहानपणापासून सिलेंडरचा वॉल्युम काय पाठ केलाय पाय आर स्क्वेअर एच 
पायर स्क्वेर मे को एरिया ती जी एच है ना तीस लेंथ ना मे ए इन टू यल लक्षा ठेवा पमजा क्यूबॉइड अल पैरलो पाइपड अल जैसी लेंथ वेगरी आती ब्रेड वेगे हाइट वेगरी आती मैं बानो वॉल्यूम का फॉर्म्यूला कहना एल इन टू बी इन टू एच बरबर है आता मैं संगा डेन्सिटी का बेसिक फॉर्म्यूला क्या मस अपॉन वॉल्यूम मैं डेन्सिटी जर मस अपॉन वॉल्यूम अल तो वॉल्यूम कहना मस अपॉन डेन्सिटी मजे मैं अस करू शको कि एम नेट बॉल्यूम का फॉर्म्यूला मस अपॉन डेन्सिटी मैं इत मस लिखल अपॉन लियावी इत डेन्सिटी लिखल आल का लक्षा तुम्हारा अजुन एक है एम च फॉर्म्यूला ससेप्टिबिलिटी इन टू एच इंटेन्सिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटेन्सिटी का फॉर्म्यूला तो यन नंबर ऑफ टर्न्स इन टू करंट मजे मैं यहाँ अस ही करू शको एक्स नंबर ऑफ टर्न्स इन टू करंट आता हा सेक्शन किती इम्पॉर्टंट है संगा बो एक दोन तीन चार पांच सहा फॉर्म्यूले कशा फक्त फ मैग्नेटाइजेशन डेफिनेशन का इट इज अ रेशो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपो मुमेंट टू द वॉल्यूम यूनिट का एम्पीयर पर मीटर एम्पीयर पर मीटर तुम्हें डायमेन्शन्स करा बर का बनो का डायमेन्शन्स मैं तुम्हारा लक्षा आला फॉर्म्यूला ओके आता नेक्स्ट फॉर्म्यूला मैं जो देते हैं तो लक्ष दया आता समझा सोलेनॉइड है ये तुम्हारा दुसर टॉपिक मे ना मैग्नेटिक इफेक्ट मे पे कि सोलेनॉइड आल तो बी नॉट जे अल मैग्नेटिक फील्ड अल फॉर्म्यूला म्यू जीरो एन आय म्यू जीरो एन आय आता जो सोलेनॉइड मे जर मैं रॉड घर तो कॉन्ट्रीब्यूट करेल मी बी एम मानना है एंड दैट इक्वल्स टू म्यू जीरो इन टू एम म्यू जीरो इन टू का संगा एम ओके जर टोटल अपन विचार के बी दैट इक्वल्स टू मग मैं का लगे या दोगी एडिशन करावे लगे बी जीरो प्लस बी एम समझू घया बर का बड़ा नो लक्षा गया तो बी लिखो है बी जीरो वैल्यू को म्यू जीरो एच लिखो तत्पुर एन आई मे एच बर का प्लस म्यू जीरो एम म बी का पेला फॉर्म्यूला मैं लक्षा ठेला है म्यू जीरो मी कॉमन काड़ो आत एन आर एच प्लस एम ओके पेला फॉर्म्यूला लक्षा आला ओके आता इंटू च मैं अपॉन करते है कि बी अपॉन म्यू जीरो ठीक है प्लस एम च मी माइनस एम करते है मैं एच ची वैल्यू मिले आसा एक फॉर्म्यूला मैं मिला ओके बी मे मैग्नेटिक इंडक्शन एच मे मैग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी एम मे मैग्नेटाइजेशन ना तो स्मॉल एम बिल्कुल का कैपिटल तो कैपिटल का लक्ष्य क्या ओके अजु फॉर्म्यूला है बर का बड़ा नो जा नहीं है आता मैं क्या करते बह चला हा एम ची वैल्यू टाकतो ससेप्टिबिलिटी इन टू एच इत माला बी इक्वल्स टू मिलना है म्यू जीरो एच आ ससेप्टिबिलिटी इन टू एच या दोगात एच कॉमन काड़ता मी लिखित बी इक्वल्स टू म्यू जीरो एच मी कॉमन का शेवटी लिखित वन प्लस ससेप्टिबिलिटी और इन टू एच तुम्हारा संगू का वन प्लस ससेप्टिबिलिटी रिनेटिव पर मेबिलिटी रिनेटिव पर मेबिलिटी मे मैं बी इक्वल्स टू म्यू जीरो इन टू म्यू आर इन टू एच मिल बानो म्यू जीरो इन टू म्यू आर मे म्यू आत इन टू एच मे हापन फॉर्म्यूला जरा लक्षा गया म्यू आर चाह फॉर्म्यूला इत लिखित कि म्यू आर इक्वल्स टू का संगा वन प्लस ससेप्टिबिलिटी वन प्लस ससेप्टी मैं थोड़स बाजूला सरकत है तुम्हें यहाँ स्क्रीनशॉट काड़ून घया पी के रे बानो मी का मी सगे फॉर्म्यूला लिस्ट तैयार के लिए ओके मे मैं तुम्हारा का संगाच कि फिजिक्स में कुछला ही टॉपिक घया हाँ तुम्हें डेरिवेशन्स करा ओके डेरिवेशन्स के तुम्हें सगड़ महत्वाच फॉर्म्यूले मैं संगा तुम्हें बगता है वीडियो तुम्हारा एक्सप्लेन करत कर संगत है लक्षा घया मनु मेरा वे लगला जर मैं एकट्याला कोई मंडल आता लिखुन दाखवा तो दोन मिनट ये फॉर्म्यूले मैं लिखुन दाखले ओके आता मी क्वेश्चन बैंक जो मैं तुम्हारा एक रिक्वेस्ट का करते वीडियो पॉज करा क्वेश्चन बैंक मदला अकरावा टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल क्वेश्चन बैंक तुम्हें ओपन करा मैं बरबर ओके क्वील ऐप तुम्हें है मैं पहला क्वेश्चन है बगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय मला संगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय मी फॉर्म्यूला लिखित बगा एम इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी इन टू एच है का फॉर्म्यूला मैं तुम्हारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पाजे अल तो मैग्नेटाइजेशन लच न का पाजे डिवाइड बगा तुम्हारे यहाँ कि पहली एम सी क्यू आप एन्सर बराबर है आता मैं बरेचे चैनल बगित लक्षा गया कि मुला क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूँ दिल मैं ते कैसे सॉल्व करते हैं मैं बगित हाँ पैला आंसर डी आई डी आई ए आई सी आई का उपयोग नहीं है मैं तुम्हारा कस प्रूव कर तुम्हें फॉर्म्यूले पाठ करा तुम्हारा एम सी क्यू जमनारच न्यूमेरिकल जमनार बगा 
हा वीडियो एंड होईपर्यंत तुमचा कॉन्फिडन्स वाढलेला असला पाहिजे मला फक्त काय करायचं आहे फॉर्म्युले पाठ करायचं आहे हे डोक्यात ठेवा तुम्ही मग पहिली एमसीक्यू झाली दुसरा क्वेश्चन बघा रिलेशन बिटवीन रिलेटिव्ह परमिबिलिटी आणि मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तुमच्या समोर आहे वन प्लस एक्स म्हणजे रिलेटिव्ह परमिबिलिटी दॅट इक्वल्स टू वन प्लस ससेप्टिबिलिटी म्हणू आपण आलं का लक्षात तुमच्या वन प्लस एक्स मग फॉर्म्युला कुठला बरोबर आहे ऑप्शन डी करेक्ट आहे फॉर्म्युला पाठ करा एम सी क्यू एन आर बर याचा फायदा कुठं होणार आहे सी ई टीला होणारच पण कष्ट घेतलं पाहिजे मी तुम्हाला सांगू का रोज सकाळी ठीक आहे जेव्हा तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात कराल तेव्हा तुम्ही आता मॅग्नेटिक मटेरियलचे फॉर्म्युले लिहायला सुरुवात करा उद्यापर्यंत मी अजून दोन तीन टॉपिक तुम्हाला प्रोवाइड केले असणार आहेत दोन तीन चार दहा दिवसात मी तुम्हाला पंधरा टॉपिकचे फॉर्म्युले जर दिले तर तुम्ही ते पंधराच्या पंधरा फॉर्म्युले सारखे टॉपिकचे फॉर्म्युले लिहायची सवय ठेवा सगळं सोपं जाईल ओके okay, आता मी नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जातोय लक्ष द्या त्याच्यानंतर डायरेक्टली मला जायचं आहे लक्षात घ्या पाचव्या प्रॉब्लेम कडं की रिलेटिव्ह परमिबिलिटी ऑफ आय आता हा प्रॉब्लेम मी स्क्रीनवर शेअर करतोय तुम्ही बघा माझ्या बरोबर की पाचवी एम सी क्यू जे आहे ना की रिलेटिव्ह परमिबिलिटी दिलेली आहे फायू फायू झिरो झिरो आणि ससेप्टिबिलिटी विचारलेली आहे बाळनो परत रिपीट झालंय रिलेटिव्ह परमिबिलिटी दिले मग हे प्लस वन इकडं आल्यावर काय होतील मायनस वन मग तुम्हाला ससेप्टिबिलिटीची व्हॅल्यू मिळेल आता ऑप्शनकडे बघा की रिलेटिव्ह जर पाच हजार पाचशे दिले असेल वन मायनस करा फायव्ह फोर नाईन नाईन ओके मग आता माझा आहे का एम सी क्यू पाठ करू नका फॉर्म्युले पाठ करा लक्षात घ्या आता मी काय करतोय बघा सहावी एम सी क्यू फळ्यावर तुमच्या बरोबर शेअर करतोय लक्षात घ्या वाचा तो प्रॉब्लेम व्हॉट इज द मॅग्नेटायझेशन ऑफ अ बार मॅग्नेट हॅविंग लेंथ सिक्स सेंटीमीटर चला लेंथ दिले लेंथ दिले आणि एरिया दिला आहे लेंथ आणि एरिया पटकन इकडं बघा एरिया आणि लेंथ आणि नेट मॅग्नेटिक टायपोल मुवमेंट त्यांनी वन दिले म्हणजे वन अपॉन एरिया एरिया किती आहे सांगा फायव्ह सेंटीमीटर स्क्वेअर ऐका एस आय युनिट नाही येते मग सेंटीमीटर स्क्वेअरचं मीटर स्क्वेअर करण्यासाठी टेन रेस टू मायनस फोर लक्षात घ्या आणि सेंटीमीटरचं टेन रेस टू मायनस टू सॉल्व्ह करा अॅन्सर मिळेल ओके आता एक लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही सातवा प्रॉब्लेम वाचा फळ्यावर आहे वाचा मी बोलणार नाही आहे मी फक्त तुम्हाला सांगतोय काय की मॅग्नेटायझेशन दॅट इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी इन टू इंटेन्सिटी सातवा प्रॉब्लेम वाचा म्हणजे एम सी क्यू आहे ती लक्षात घ्या द मॅग्नेटिक मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी म्हणजे ते एक्स सारखं सिम्बॉल आहे ना एक्स म्हणूया का तात्पुरतं एक्स दिलं आहे ओके मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी एच दिलं आहे विचारले काय मॅग्नेटायझेशन मला सांगा फॉर्म्युला काय एक्स इन टू एच म्हणजे ससेप्टिबिलिटी इन टू एच फक्त प्रॉडक्ट करायचं आहे लॉक टेबलची सुद्धा गरज नाही आहे ओके आता मी तुम्हाला काय करतोय लक्षात घ्या आता व्हेरी शॉर्ट अॅन्सरमध्ये मी तो प्रश्न वाचून दाखवतोय त्यांनी विचारलंय गायरो मॅग्नेटिक रेशोची व्हॅल्यू किती आता गायरो आठवा ई अपॉन ट्वाईस एम ई अपॉन ट्वाईस एम ई जी व्हॅल्यू असते वन पॉईंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन बघा मी तुम्हाला इथं लिहून दाखवतो ई ची व्हॅल्यू असते वन पॉईंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन टू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे नाईन पॉईंट वन इंटू टेन रेस टू मायनस थर्टी वन आता माझ्या क्लासमध्ये एक हुशार स्टुडंट आहे मी त्याला उभा केलं आणि विचारलं याच्या पुढे काय करणार मग त्यांना काय सांगितलं मला की वन पॉईंट सिक्सला टू ने डिवाइड करणार पॉईंट एट येणार मग हे करणार लॉक टेबल वापरणार मी म्हणलं एवढं करू नका गायरो मॅग्नेटिक रेशो ही एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे एट पॉईंट एट इंटू टेन रेस टू टेन पाठच करा पाठ करा प्लीज बाळानो कुठं वेळ घालवत आहे एट पॉईंट एट इंटू टेन रेस टू टेन मग ही कुणाची व्हॅल्यू आहे गायरो मॅग्नेटिक रेशो मग आता नेक्स्ट जो प्रॉब्लेम आहे तो स्क्रीनवरती आहे आता इथून पुढचे प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करून देणार नाही माझं काम काय होतं की तुमचा कॉन्फिडन्स मला वाढवायचा होता मग मग फळ्यावर जो सहावा प्रॉब्लेम आहे व्ही एस ए मधला वन मार्क्स क्वेश्चन आहे त्यांनी त्यात काय विचारलं बघा लेंथ ब्रेड हाईट दिले ओके लेंथ ब्रेड हाईट दिले एम नेट म्हणजे मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट पण दिले आणि विचारलंय मॅग्नेटायझेशन मग मॅग्नेटायझेशन विचारलंय ना मग हा फॉर्म्युला वापरा ना लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाईट आणि एम नेट त्यांनी दिलेलं आहे लक्षात घ्या आणि हे क्वी लॅप एवढं छान आहे प्रत्येक फॉर्म्युला व्यवस्थित दिला लक्षात घ्या पण आपला पाठ असला पाहिजे ना ओके तुमच्या लक्षात आलेलं आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन सातवा क्वेश्चन आहे तुमच्या समोर आहे ओके स्पीड दिले टू पॉईंट फायव्ह इंटू टेन रेस टू सिक्स रेडियस एमस्ट्रॉ मध्ये जरा मीटर मध्ये कन्व्हर्ट करा आणि विचारलंय मॅग्नेटिक मोमेंट तुम्हाला सांगू का ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट विचारलंय विलॉसिटी दिले रेडियस एमस्ट्रॉन टेन रेस टू मायनस टेन ने मल्टीप्लाय केलं त्याला इच व्हॅल्यू वन पॉईंट सिक्स आणि रेडियस तुम्हाला सांगू का बाळानो पॉईंट फायव्ह दिले 
मैं पॉइंट फाइव मजे वन बाय टू टू इंटू टू फोर तुम्हें तुम्हारे मेथड न सॉल्व करा ना बाो आंसर बरबर एना आता मी का करते है कि हे वीडियो लेक्चर थांब तो मैं तुम्हारा ऐज अ होमवर्क मन का संगत है बगा कि मी बोल प्रमाण इतने लिहले ना हंड्रेड पर्सेंट चांसेस है कारण एक जस्ट तुम्हारा संगू का कि क्वेश्चन बैंक मदला या टॉपिक मदला जो सगत शेवट के क्वेश्चन जरी तुम्हें बगित तो तुम्हारा हाचिवा दुसरे कुछ ले फॉर्म्युले दिना नहीं लक्षा गया चार मार्का क्वेश्चन पैला का वाचन दाखो तो डिफाइन मैग्नेटाइजेशन गिव इट्स एस आई यूनिट आ डायमेन्शन आ रिनेशन बिट्वीन एच आ एम एच आ एम मदल रिनेशन ये चालू शकते एच आ एम ओके तेज तेने डिराइव के लक्षा गया मैं क्या अवगड़ है का कहीं नहीं मैं तुम्हें मनाल कि सर तुम्हें तो सोपा टॉपिक सिलेक्ट के तुम्हारा संगू का सगले टॉपिक अच्छे सगले तुम्हारा कुछ लॉपिक नेक्स्ट हवा है फॉर्म्युला मैं संगा लिस्ट मी तैयार करते हैं और उद्या मैं तुम्हारा उद्या मननेपेक्षा आज दिवस भर उद्या जसे जमल तस मैं तसे मैं तुम्हारा अे क्वेश्चन प्रोवाइड करेन तुम्हारा भीति राहली नहीं पाजे लक्षा गया ठीक है मित्रों करा अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद